Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy estamos en la clínica veterinaria Bulldogs en compañía del doctor Carlos Calderón, quien es amigo, es nuestro veterinario de confianza, es especialista en la raza y sobre todo para el tema del video de hoy, es inspector certificado por la Federación Canófila Mexicana. Y el día de hoy el doctor Carlos Calderón nos va a platicar todo acerca del pedigrí, qué ocupamos para obtenerlo, cómo lo obtenemos, quiénes tienen derecho a obtenerlo y en fin, este, pues vamos a darle paso al experto. Este, bueno, mira Memo, prácticamente eh, cuando tú me presentas un ejemplar, yo presumo que si tú quieres un registro, debes saber quiénes son los padres que también deben de tener obviamente un registro. Los registros que se piden para tener un certificado internacional de pedigrí deben ser de color azul, ¿okay? en el cual se especifica eh, de todos los ancestros hasta al menos cinco generaciones, es toda la, la historia genealógica de, de, de la mascota, es decir, quién es papá, quién es mamá. Abuelos paternos, abuelos maternos, bisabuelos paternos, bisabuelos, hasta ahí normalmente viene el pedigrí. Te voy a mostrar un pedigrí si me la tienes tantito rápido. Color azul, en el cual se especifica el nombre del, del ejemplar, la raza, el color, el sexo, la fecha de nacimiento y dónde, el lugar de nacimiento, su número de registro y obviamente el nombre del criador y su dirección en esta parte de aquí viene el nombre del padre y en la parte de abajo el nombre de la madre abuelos paternos abuelos maternos bisabuelos paternos, bisabuelos maternos esta parte que ves aquí es el número de chip o microchip que le vamos a aplicar que es como un arrocito pequeñito que es un identificador que va en esta parte de aquí cabe aclarar que no es un identificador satelital, ni de búsqueda, ni de localización es exclusivamente para ubicar a la mascota cuando va a competir o entrar a pistas a la Federación Canófila, ¿sale? Okay. Y en un momento dado te puede llegar a servir como identificación para ti si tú ubicas a tu mascota y pides que un inspector certificado vaya y ubique a tu mascota con, obviamente, su escáner, ¿sale? Es básicamente lo que, lo que viene. Tiene que tener el papá, su pedigrí, azul y la mamá también para que pueda obtener este registro. Si no, te, ya estamos hablando de otro tipo de registro, ¿sale? Es importante que los, los dueños de las mascotas deben estar dados de altas ante, ante Federación Canófila Mexicana para que puedan, y, y su cuota pagada para que puedan hacer sus trámites convenientes, ¿sale? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues el día de hoy, amigos, vamos a, a tatuar a Paris, le van a poner su microchip y la van a tatuar. Y, este doc, yo creo que una pregunta muy importante, si el documento se nos llega a extraviar, ¿hay forma de reponerlo? Sí, nada más que ojo, es bien caro, ¿eh? Es muy caro una reposición de pedigrí, de estar, no sé, alrededor de los 5 mil pesos. Por eso es muy importante su acta de nacimiento. Eh, por ejemplo, yo la que te voy a dar, eh, no vas a venir tú como creador, viene otra persona. Pero en la parte de atrás se endosa. Ajá, y tú tienes que hacer un cambio de propietario donde va a salir ya completamente a tu nombre, ¿sale? Va a aparecer el nombre del creador y tú como propietario nuevo. Tú tienes que pagar tu cuota de socio, obviamente, y estar vigente en las cuotas y todo. ¿Sale? Ok, doc. Y si tuviéramos un perro... Que por algo el criador no lo registró en tiempo junto con los hermanos o algo así. ¿Es posible registrarlo posteriormente? Sí, siempre y cuando en el certificado de cruza especifiques cuántos ejemplares fueron en la camada. Para entonces van a aparecer que a lo mejor si fueron cinco y nada más tatuaron tres, quedan pendientes dos. Se, se cataloga como un registro extemporáneo. Ese registro va a tener un costo diferente. ¿Por qué? porque ya estás fuera de tiempo, es un, un registro extemporáneo. Normalmente el, el, el costo se incrementa por, por obviamente la edad, se incrementa porque tienes que sacar eh, este, un test de paternidad de ADN, en este caso de la madre, del padre y del cachorro o los cachorros que quieran registrar. Okay. ¿Hasta, ¿Hasta qué edad se puede registrar una camada? Normalmente hasta los nueve meses. De hecho tiene un costo de los, de los, antes de los tres meses, y, de, y después de los, nueve, de los 3 a los 6 y de los 6 a los 9 tiene un costo diferente. Ah, va, va cambiando el Correcto. costo. Uh -huh. Ok. Doc, pues muchas gracias. Este, vamos a proceder entonces a con Paris. Le van a aplicar su microchip y le van a poner su tatuaje. Bien amigos, pues aquí ya tenemos a, a Paris estrenando tatuaje y estrenando chip. Y aquí el Doc nos va a mostrar cómo funciona el chip.
Ahí lo reconoció y aquí nos indica el número. Que coincide con su código de barras. Está aquí este mismo. Termina en 1087, 1087. Y entonces así es como podemos saber que, que este perro le, le corresponde ese número y que sí cuenta con su registro real. Muy bien, Doc. Mira, aquí en el tatuaje que se le hizo a Paris, Doc, veo que tiene una letra C. ¿Esa letra qué significa? El, por ejemplo, el número, el que se asigna, es el, el mismo para todos los cachorros. Nada más que primero se tatúan a los machos y luego a las hembras. Y el número es eh, la letra de, o el número de cachorro, que es la A, por ejemplo, es, por ejemplo, normalmente es para machos, pero puede ser que en la camada solo sean puras hembras también. Pero la primera la que se registra va a ser la letra A, luego la B, la C y así sucesivamente. Ah, que okay, es, es en orden. Es correcto. Aquí. Y Doc, por último, nada más, si alguien tiene un perro que no sabe su procedencia, no sabe si los papás tienen pedigrí, ¿Puede registrarlo? ¿Puede llegar a obtener su hay una, certificado? Perdón, hay una cosa que se llama CPR, que es un certificado de pureza racial, el cual puede traerlo conmigo, yo tengo que valorar si el perro se, se, de acorde con la raza se apega al estándar y otorgarle esa posibilidad de que pueda tener un certificado de pureza racial. Se estatúa y se pone un chip, pero obviamente no se le da un, un pedigrí internacional como tal. Tiene que pasar cierta cantidad de, 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 generaciones. de generaciones para que pueda este, otorgarse una, que son cinco generaciones en este caso. Ah, que como nos lo comentamos al principio, que es el árbol gene, este, Correcto. genealógico del perro. Uh -huh. Ok, doctor, pues muchas gracias. Como siempre, un gusto estar contigo y este, pues saludarte. Igualmente, Muy amable, doctor. Igualmente, vemos. Gracias a ti. Amigos, pues estamos pendientes.